ัวข้อที่4การใช้พันธุศาสตร์เพื่อศึกษาค้นคว้าหายีนและหน้าที่ของยีนที่ค้นคว้าได้ในกรณีนี้เขาบอกว่าเนื่องจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกเซลล์จะมีโปรตีนเป็นตัวดําเนินกิจกรรมต่างๆเป็นหลักในเรื่องนี้นั้นนะคะเขาบอกว่าถ้ามีการยับยั้งการทํางานของโปรตีนหรือทําให้เกิดความผิดปกติของโปรตีนดังกล่าวจะมีผลต่อลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้คือจะมีผลต่อฟีโนไทป์นั่นเองเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงของฟีโนไทป์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้ความเกี่ยวพันอยู่แล้วว่าถ้ามีการมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่โปรตีนนะคะไอการที่โปรตีนผิดปกตินั้นก็ต้องมีความเกี่ยวเนื่องมาหลายเรื่องใช่ไหมคะเกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมด้วยใช่ไม่ใช่รหัสพันธุกรรมเป็นตัวกําหนดโปรตีนในลักษณะที่เราเคยทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอความปกติมันจะโยงใยกันไปหมดมีผลต่อฟีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้เขาบอกว่าถ้าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเราสามารถจะศึกษาได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นที่ตรงไหนตรงไหนที่ว่านั่นคือโปรตีนชนิดใดและที่โปรตีนนั้นมันเป็นความสัมพันธ์กับยีนใดก็จะทราบถึงหน้าที่ของยีนนั้นๆได้นะคะซึ่งนั่นก็คือการชักนำให้เกิดมิวเทชันมิวเทชันคืออะไรนึกออกไหมคะหมายถึงลักษณะที่มันไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปของผลเป็นผลที่เกิดจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะมิวเทชันนั้นมักจะเกิดจากมิวเทชันที่อยู่ในลักษณะของเป็นโครโมโซมก็ได้เป็นยีนก็ได้แต่เกิดเนื่องมาจากส่วนใหญ่จะเป็น crossing over นะคะเกิดขึ้นในลักษณะของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะที่เขาพูดถึงทีนี้เขาบอกว่าการชักนำให้เกิดมิวเทชันในสิ่งวิทย์หรือการสร้างมิวแตนต์ MUTANT นะคะมิวแตนต์คืออะไรก็ย้อนกลับไปดูเพราะเราเคยบอกแล้วมิวแตนที่มีการเปลี่ยนแปลงของฟีโนไทป์บางประการนะคะและต้องอาศัยเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลเพื่อศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นที่ยีนใดที่ต่อมาเขาพูดถึงผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะความหอมในข้าวนะคะรองศาสตราจารย์ดรอภิชาติวรรณวิจิตและคณะจากมหาลัยเกษตรศาสตร์ได้ศึกษาลักษณะความหอมในข้าวในกรณีนี้ก็คือพวกข้าวหอมมะลิข้าวหอมต่างๆความจริงกลิ่นมันก็จะมีหลายกลิ่นแต่ที่เรานิยมรับประทานกันมักจะเป็นข้าวหอมมะลิที่เขาพูดถึงส
สำหรับผลงานที่ดรพิชาติและคณะได้ศึกษานั้นพบว่ายีนที่ควบคุมลักษณะความหอมนั้นเป็นยีนด้อยเรากับชอบนะไอของที่คือมันเป็นความชอบของคนส่วนใหญ่ที่พูดถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของยีนด้อยลงไปทำอะไรทำอะไรคะไม่มีที่ให้นั่งหรือไงเขาบอกว่ายีนที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเป็นยีนได้และจากการศึกษาแผนที่ยีนร่วมกับเครื่องหมายทางพันธุกรรมต่างๆนะคะให้รู้ว่าเป็นยีนได้แล้วทีนี้จะเอามาใช้งานหรือว่าวิธีการนั้นก็ทํำยังไงแล้วก็มาดูว่าต้องอาศัยการศึกษาหลายด้านรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการผสมพันธ์การใช้ข้อมูลทางชีวสารสนเทศ Bio Information นะคะคำว่า Bio อยู่ที่ไหนนั่นเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิต Information นั้นก็คือข่าวสารหรือว่าสารสนเทศที่เขาพูดถึงเหมือน Bio Information นั้นก็เป็นชีวสารสนเทศของชีโนมข้าวทำให้สามารถระบุได้ว่ายีนความหอมในข้าวนั้นอยู่ที่โครโมโซมแท่งที่8ของข้าวนะคะอันนี้ไม่ใช่แท่งที่8ของคนนะคะเดี๋ยวไปเหมาว่าสิ่งมีทุกชนิดมีโครโมโซมเกี่ยวกับโครโมโซมแท่งที่8นั้นมีเกี่ยวกับเรื่องความหอมนี่เรื่องของข้าวเขานะคะและเขาสามารถที่จะโคลนยีน OS 2 AP ซึ่งควบคุมโดยลักษณะความหอมของข้าวได้สำเร็จนะคะยีน OS 2 AP นั้นนะเป็นยีนซึ่งควบคุมลักษณะความหอมของข้าวและเราว่าเป็นยีนด้อยด้วยนะคะเวลานักเรียนเขียนสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เขาบอกดูให้เข้าใจด้วยว่าไม่ใช่มี O มี S มีเลข2มี A มี P อยากจะเขียนอะไรยังไงก็ได้ OS นั้นตัว S ตัวหลัง O นี้เป็น S เล็กนะคะแล้วก็ T หรือ2นี้ก็เป็นตัวเลขใหญ่แล้วก็ AP ส่วนมันชื่อเต็มของมันว่ายอย่างไรก็ลองสืบค้นดูนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกโดยพบว่าโปรตีนที่สร้างยีนตัวนี้จะยับยั้งการสร้างสารให้ความหอมซึ่งถ้ายับยั้งการแสดงออกของยีนนี้ก็จะได้ข้าวที่มีความหอมนะคะเรารู้ว่ายีนตัวนี้เป็นยีนที่ควบคุมลักษณะความหอมของข้าวแล้วโปรโตีนที่สร้างจากยีนตัวนี้นั้นจะยับยั้งการสร้างสารที่ให้ความหอมซึ่งถ้ายับยั้งการแสดงออกของยีนนี้ได้นะมันมันเป็นตัวยับยั้งก็เลยว่าถ้าเบรก
การแสดงออกของยีนนี้ได้ข้าวก็จะหอมเพราะมันคืนปล่อยให้มันแสดงออกเป็นไงคะมันเป็นตัวไม่ทําให้ข้าวหอมเพราะฉะนั้นนี้ต้องคิดย้อนดูให้ดีๆที่เขาพูดถึงทีนี้ในเรื่องเรื่องนี้นั้นเขาก็มีรู้หรือเปล่าอยู่นิดนึงนักเรียนดูนะคะในข้อความในหนังสือเรียนในหน้าหนึ่งร้อยเก้ารู้หรือเปล่าตรงนี้เขาพูดถึงสารที่ให้ความหอมในข้าวนะคะดูจากหนังสือนิดนะคะสารที่ให้ความหอมในข้าวมาจากสารหลักก็คือสองอะสตินหนึ่งไพโลรีนนะคะดูจากหนังสือค่ะสารหลักก็คือทูอะสตินวันไพโลรีนซึ่งกลิ่นคล้ายข้าวโพดคั่วแต่กลิ่นหอมในข้าวอาจจะมาจากสารหอมระเหยหลายชนิดในอัตราส่วนต่างๆกันสำหรับในข้าวหอมนั้นนะคะจะพบทูอะสตินวันไพโรรีนเป็นสารหลักที่จะให้ความหอมและมีตัวอื่นช่วยด้วยนักเรียนดูนะคะนี่คือสูตรโครงสร้างของสิ่งที่เขาพูดถึงนะคะก็คือลักษณะของมันจะประกอบด้วยธาตุไนโตรเจนคาร์บอนออกซิเจนและไฮโดรเจนแต่ส่วนการจับกันของสูตรโครงสร้างนั้นก็เป็นเรื่องทางเคมีที่เราไม่จำเป็นแต่เราก็ทราบว่าสำหรับกรณีนี้ก็จะมีคาร์บอน2ออกซิเจน1ไฮโดรเจน4แล้วก็ไนโตรเจน1แต่ละกันเราจะมานั่งรวมจำนวนทั้งหมดก็คงไม่ใช่นี่เป็นสูตรโครงสร้างของ2อะซิน1พาโรลีนนะคะเอาละทีนี้เรามาดูถัดไปจากในสไลด์ก็พูดถึงว่าจากการศึกษาทางพันธุศาสตร์สามารถนำไปสู่การค้นพบยีนที่ทำหน้าที่ต่างๆและนอกจากนั้นแล้วยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนี่ต่อมานะคะก็เป็นหัวข้อถ้าว่าไปแล้วเป็นหัวข้อสุดท้ายของข้อที่สี่เรายังมีหัวข้อที่ห้าของบทที่สิบแปดอีกหัวข้อสุดท้ายของหัวข้อที่สี่นี้ก็คือการประยุก